Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi vi presento un nuovo video per spiegarvi come installare un piano cottura tradizionale. Allora, prima di iniziare, come sempre, vi chiedo per favore di cliccare mi piace, vi basterà cliccare qui in basso alla vostra sinistra e per favore iscrivetevi al canale, vi basterà cliccare qui in basso a destra. Così facendo eh, mi darete la possibilità di realizzare nuovi video perché mi supporterete gratuitamente. Allora, non perdetevi neanche un secondo di questo video perché tutto quello che vi spiego vi servirà per fare un lavoro fatto bene. Allora, quello che ci serve ovviamente è un piano di cottura che dopo lo sballo vi faccio vedere anche come è, com è fatto e vi faccio vedere ovviamente come si installa. Poi ci serviranno delle guarnizioni. Allora, dentro il piano di cottura, eh, in genere, dentro ci sono c'è già una guarnizione o due, ma quelle lì non vanno bene. Eh, sono fatte in alluminio e bisogna stringere veramente tanto per far sì che con il tempo non perdano. Io vi consiglio di comprare queste qua, che sono proprio fatte apposta e, e funzionano meglio. Cioè, sono, cioè non c'è bisogno di tirare il tubo e di stringerlo tantissimo, basta stringerlo normalmente e queste qui tengono benissimo. Comunque sia eh, le guarnizioni che il piano di cottura che questo tubo li trovate su Amazon. Vi lascio qui in alto eh, un link per accedere al, um, al sito internet che ho creato apposta. Lì in quel sito trovate i vari link dei vari prodotti e in più degli aggiornamenti. Quindi se c'è qualcosa che mi sfugge durante il video lo, lo scriverò lì. Quindi andate a visitarlo perché è importante. Eh, ecco un'altra cosa, questo tubo qui, voi considerate che si fa molta fatica a trovare un tubo del gas che sia più lungo di 2 metri perché in genere i tubi del gas sono a estensione, cioè si estendono fino a un massimo di 2 metri e quelli sono a norma di legge eh, questo è l'unico tubo che ho trovato sempre su Amazon lungo 4 metri perché il problema è che molti hanno il rubinetto che è molto lontano dal piano di cottura no? e quindi hanno soltanto un tubo di due metri non riescono a raggiungerlo il piano di cottura quindi cosa fanno? ne collegano due insieme che si sì, funziona a funzionare funziona però non è a norma di legge invece questo qui è lungo 4 metri non è a estensione perché viene venduto come tubo rigido ma in realtà è un po' flessibile ed è a norma di legge ed è lungo 4 metri e questo qui va benissimo funziona benissimo guardate trovare un tubo così è veramente difficile Comunque anche questo qui lo trovate sempre su, su Amazon e vi lascio il link nel, nel sito che è quello che vi dicevo prima. Ok, allora adesso mettiamo via questo, questo e sbagliamo il piano di cottura. Dentro le istruzioni troverete eh, questa guarnizione che secondo me non va assolutamente bene e degli ugelli di ricambio. Allora, su alcuni modelli non trovate gli ugelli di ricambio, trovate degli ugelli che sono un po' più lunghi. In quel caso lì vuol dire che servono per, eh, nel caso avete la bombola del gas. In quel caso lì dovete cambiare gli ugelli e mettere eh, quelli più lunghi, che sono fatti apposta per il gas che è dentro le bombole, che è diverso. Eh, niente, eh, avete, abbiamo questo, poi abbiamo il raccordo, che poi vi farò vedere come si monta. E abbiamo anche eh, lo stucco da mettere intorno prima di fissare su il... Um, va messo intorno al top, diciamo, top in legno, marmo, quello che è. Va messo questo. Poi vi farò vedere come. E poi abbiamo le staffette di fissaggio. Ok? Allora, la prima cosa da fare prima di installare il piano di cottura è prepararlo. Bisogna prepararlo in modo che l'installazione verrà più comoda e più semplice. Quindi adesso eliminerò tutte le parti sopra e rovescerò il piano di cottura perché andremo a lavorare nella parte dietro. Allora, dovete sapere che se avete intenzione di sostituire il piano di cottura vecchio con quello nuovo, se comprate sempre un Rex Electrolux e avete già installato un Rex Electrolux o AIE, che è la stessa roba, ehm, se, prendete un, se avete un quattro fuochi e mettete un quattro fuochi con i comandi frontali, le misure sono identiche quindi non ci sono problemi perché l'Electrolux mantiene le stesse misure proprio per mantenere il cliente diciamo. se invece avete un piano cottura a 5 fuochi in quel caso li dovete mettere per forza un 5 fuochi e comunque le misure sono diverse però se avete un 4 fuochi con i comandi frontali se comprate 
un quattro fuochi con i comandi frontali, le misure sono le stesse e non avrete problemi. Invece se avete un piano di cottura con i comandi laterali, cioè le manopole sono sul lato destro, eh, allora lì potrebbe esserci qualche piano di cottura che non è perfettamente compatibile, quindi per non rischiare vi conviene comprare, o se no dovete controllare e verificare le misure, eh, dovete comprare sempre un piano di cottura con i comandi laterali. Potrebbe esserci qualche piccola differenza, eh, mi è capitato quando li installavo tanti anni fa che qualche problema c'era stato, mi ricordo che qualche problema c'è stato con qualche piano di cottura eh, che aveva questa differenza su, sulle manopole, diciamo, sui comandi. Comunque adesso procediamo, adesso io ho rovesciato il piano di cottura, l'ho appoggiato su un foglio di polesterolo che era dentro già l'imballo, appunto per non graffiarlo. E adesso la prima cosa che dobbiamo fare è quella di, eh, ancora, cioè di attaccare e avvitare le squadrette, così dopo sarà più comodo per noi fissarlo. Ok, adesso andiamo a fissare queste. Adesso le prendiamo una a una, queste le vedete ci sono già i fori, e le mettiamo così, nella parte con il foro più, più largo andiamo a mettere qui queste le stringiamo e le blocchiamo così così non ci daranno fastidio senza stringerle troppo perché poi dovremo risvitarle e posizionarle meglio stessa cosa la facciamo su tutti e quattro i lati Ok, il piano di cottura eh, è quasi pronto, adesso andiamo a mettere il tubo, il raccordo, andiamo a collegare il raccordo. No? Adesso voi dovete vedere un po' se vi conviene metterlo così, dritto così o leggermente così, dipende da dove vi arriva il tubo del gas. Io lo metterò dritto. E, ecco, allora in questo caso qui, a questo punto andiamo ad utilizzare le... La guarnizione è quella che vi ho consigliato, eh, ripeto, sia le guarnizioni che il piano di cottura che il tubo del gas le trovate tutte su Amazon, ok? Vi lascio qui sopra c'è il link, mm? eh, vi basterà cliccare qui c'è un cerchiettino con la i oppure ehm, le trovate anche nel primo commento in basso, ecco, alcune informazioni le metterò nel primo commento in basso, alcuni link, se no qui sopra trovate, in sostanza trovate tutto, tutto quello che serve lo trovate nel sito internet che ho fatto apposta. Adesso procediamo con uh, il collegamento del raccordo. Quindi prendiamo una sola guarnizione. Adesso io ho girato il piano di cottura per comodità. Eh? Quindi la inseriamo qui dentro. Senza, uh, senza farla spostare, deve essere ben schiacciata. Quindi il tubo, questo qui, deve stare praticamente fuori. Questo lo spingiamo bene dentro e, e avvitiamo. Allora, fate conto che per il 90% questo va avvitato a mano. Ok? Quindi lo dovete solo stringere poi. Adesso per stringerlo ci servirà o una chiave adatta, una chiave inglese, o se no usate il pappagallo, è uguale. Quindi adesso andiamo a stringere questo raccordo. Per stringerlo io di solito faccio così, tengo fermo con un cacciavite robusto il raccordo e lo stringo. Ah, 
Stringetelo molto bene, è importante, eh? Va tirato molto bene. Ok, ci siamo. Questo qui non si allenterà più. Adesso, l'ultima cosa, e poi abbiamo praticamente finito. Eh, pensate che questa è quasi la parte più difficile, perché poi una volta inserito nel, nel top, poi va solo stretto e basta. Comunque è molto semplice installare un piano di cottura. Adesso dobbiamo attaccare una spina, qui. Eh, qui non c'è bisogno di mettere un asciuco o qualcosa di particolare, perché il piano di cottura non assorbe tantissima corrente, quindi va bene una, una spina semplicissima. Ecco, dimenticavo, comunque per stringere questo ho utilizzato una chiave del 22, ok? Siccome io dispongo di questa spina asciuco, utilizzerò questa qui, visto che ho anche una presa asciuco. E niente, il collegamento è molto semplice, eh, la terra va al centro. Allora, prima, innanzitutto, prima cosa bisogna mettere questo. Ok, poi eh, dicevo appunto la terra va al centro, poi questi qui potete metterli, potete anche invertirli, non c'è nessun problema. E lì controllate sempre che siano ben attaccati. Ok, fatto questo. Andiamo a stringere qui. Mettiamo l'altra vite. Ok, a questo punto riassembliamo tutto, ok, evitiamo la vite che è qua dentro. Ok, questa è collegata, il nostro piano di cottura è pronto per essere installato. Prima di proseguire, ecco, gentilmente vi chiedo come sempre cliccate mi piace, vi basterà cliccare qui in, basso, eh, qui in basso alla vostra sinistra e iscrivetevi al canale cliccando qui a destra. L'iscrizione o cliccare mi piace sono cose completamente gratuite, non vi obbligano a fare nulla, semplicemente supporterete gratuitamente il, il, mio, il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video che vi aiuteranno a risparmiare un po' di soldi eh, per quanto riguarda l'installazione e le riparazioni degli elettrodomestici. Vi ricordo anche ancora qui sopra abbiamo un link, vi basterà cliccare qui in alto a destra, c'è un cerchietto con, la, con una i di informazioni, ci cliccate sopra, vi accederete al mio sito, e vi ricordo che io non vendo assolutamente niente, però in quel sito lì ci saranno dei link diretti per comprare questi prodotti su Amazon e ci saranno anche delle informazioni aggiuntive, quindi se mi sono dimenticato qualcosa durante questo video lo, lo aggiungerò lì, lo scriverò lì. E, niente, procediamo con l'installazione vera e propria del piano di cottura. Ok, adesso andremo ad applicare eh, lo stucco che è già dentro la confezione. E se avete tolto un piano di cottura vecchio, vi conviene pulire bene bene qui, grattando magari con un coltello e deve venire proprio ben pulito perché deve aderire perfettamente e deve essere anche ben asciutto quindi lo pulite perfettamente e lo asciugate bene allora, questi qui niente li danno già dentro come dicevo la confezione tiriamo via la pellicola non vi conviene tirarli via così oppure si sì, potete farlo ma dovete fare attenzione a non, a non allungarlo perché tende ad allungarsi se lo tirate da lontano, quindi fate così piano piano, 
no? con delicatezza e andiamo ad applicare la prima striscia e cerchiamo di centrare, cioè di stare a filo con il bordo se per caso è un po' corto lo allungate un po' il meno possibile ok? Poi non, se non sono perfetti, che ci sono degli spacchi in mezzo non, non c'è problema ecco. potete, potete sempre staccare un pezzettino di stucco e, e appiccicarglielo sopra okay. adesso applichiamo la seconda striscia bisogna sempre stare bene a filo allora, così e così poi quello che avanza lo togliamo via dopo eh? ok ok questa qui che mi si è spezzata non c'è nessun problema può capitare Adesso mettiamo questa e gliela sovrapponiamo un pochino, eh? così non ci sono problemi. Tanto poi viene schiacciato tutto quanto e quello che avanza si taglia via. Anche questa mi si è spezzata. Stacco un pezzo da una parte che avanzava e la mettiamo qui. Ok. Adesso non ci resta che incassare, incastrare dentro il piano di cottura. Ok, ci siamo quasi, eh? inseriamo prima il cavo. Poi appoggiamo il piano di cottura, cerchiamo di centrarlo, magari con le punte delle dita sentiamo un po' lo stucco come è messo, davanti possiamo dargli un'occhiata e lo lasciamo cadere. No? Prima di schiacciare e fissarlo, con un centimetro andiamo a prendere le misure qui, vediamo se le misure sono uguali, la misura che c'è qui in questo angolo deve essere la stessa dall'altra parte. Questo significa che il piano cottura è dritto. Già a occhio sembra storto. Comunque adesso lo vediamo. Quindi andiamo un centimetro e vediamo un po' come siamo messi. Qui ne di 5 e qui ne abbiamo di meno. Quindi lo spingiamo, lo tiriamo di qua e lo spingiamo dall'altra parte ok ok quasi 5 e quasi 5, ancora un pelino allora, qui abbiamo quasi 5 cm e quasi 5 cm, ok possiamo vedere anche qui volendo Sì, ci siamo, direi che è preciso, potete verificare anche prendendo eh, la misurazione da qui, ma secondo me è meglio farlo sul bordo davanti qua, perché lì potrebbe esserci il muro storto, questa staffa qui potrebbe essere storta, quindi è sempre meglio prendere le misure dalla parte davanti. Ok, una volta che abbiamo deciso che le misure sono giuste, che la posizione è giusta, possiamo anche schiacciare un pochino, anche se non è che cambia tanto, però lo spingiamo così ok fatto questo adesso dobbiamo andare a lavorare nella parte sotto quindi se sotto avete un forno o una lavastoviglie dovete disinstallarla eh, perché dobbiamo accedere alla parte sotto ok non so se vi ricordate quelle squadrette che abbiamo fissato prima adesso in sostanza andiamo ad allentarle 
e cerchiamo un punto di incastro. Vedete, io qui ho un bordo di, di legno che sporge fuori proprio 2 cm e a me questo qui va benissimo così. Quindi cosa faccio? Metto la squadretta qui e vado a stringere. abbastanza bene spero sì andiamo sì perfetto stessa cosa adesso la facciamo con le altre quindi allento questa qui in questo caso non sappiamo dove andare a incastrare perché non ci arriva qui no cosa possiamo fare possiamo scavare qui dentro possiamo utilizzare eh, cacciavita a taglio o un coltello e andare a scavare un po' così quindi anche con un cacciavita adesso andiamo tanto questo è trucciolato non, non è molto difficile da scavare mi sono un po' messo scomodo perché ho la videocamera davanti e devo lavorare un po' disteso Questo se avete il top spesso, eh? ma è difficile, non tutti ce l'hanno così spesso, però se ce l'avete e non è marmo, perché se è marmo siete fregati, però se è trucciolato non c'è nessun problema, potete tagliarlo così, spaccarlo così diciamo. Ok, vedete? Adesso andiamo a stringere. più nessuno ok mettiamo qui io ho sempre quel bordo di legno quindi non ho bisogno di, di scavare nel, nel top e stringiamo così ok anche qui è a posto manca l'ultima Aggiungete finché riuscite, finché potete, eh? okay. ok, piano di cottura per quanto riguarda il fissaggio è stato fissato, adesso resta soltanto da mettere e da collegare il tubo del gas. Non ci resta che collegare il tubo, questo è il tubo che vi avevo, appunto, di cui avevo parlato prima, questo è un tubo lungo 4 metri, e, niente, applichiamo la sua guarnizione e lo, lo avvitiamo anche qui in questo caso per il 90% quasi questo tubo si cioè questa parte qui si avvita a mano quindi se non riuscite ad avvitarlo perché fate fatica eh, probabilmente l'avete puntato su storto quindi svitatelo e riavvi riavvitatelo una volta arrivati al limite allora questo è un po' più largo del 23 Allora sono un po' scomodo perché ho appunto la videocamera davanti Faccio un po' fatica tra l'altro sto usando il braccio sinistro, io lavoro col destro, però comunque è stretto bene adesso. Tiratelo bene. Allora, così. Ok. Ok, ci siamo, il piano di cottura installato adesso gli ultimi ritocchi in sostanza andiamo a eliminare con un coltello a taglio non seghettato andiamo a eliminare lo stucco che avanza può essere che magari tra un paio di giorni ne vediamo ancora fuori uscire un pochino 
e niente andiamo a eliminare ancora anche quello lì facciamo tutti i lati andiamo a ripulire bene tutti i lati non ce n'è e un po' ce n'è qui ok una volta ripulito tut tutto quanto basta se fra qualche giorno vedete ancora che ne è uscito ancora dell'altro lo, lo togliete via poi basta non dovrebbe essercene più